എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ പിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ പിൻ ഡീറ്റെയിൽസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിഗ്നൽസും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ജനറൽ പർപ്പസ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറാണ് അതായത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഓഫ് മെമ്മറി ഉണ്ട് അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ മെമ്മറി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി ആണ് പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഉണ്ട് ആൻഡ് ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ത്രീ മെഗാ ഹെഡ് സിംഗിൾ ഫേസ് ക്ലോക്ക് അപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ഫോർട്ടി പിൻ ആണ് പവർ സപ്ലൈ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് അതിൻ്റെ വേറെ വേർഷൻ ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എ ടു വേർഷൻ അതിന് മാക്സിമം ഫ്രീക്വൻസി ഫൈവ് മെഗാ ഹെഡ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി എയുടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഹാൻസ്ഡ് വേർഷൻ ആണ് അതിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റി എയുടെ എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൂടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റിനും ഉണ്ട് ഇതാണ് പിൻ ഡയഗ്രാം ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫി ഫോർട്ടി പിൻ ഐ സി ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിലാണ് ഈ ഒരു ഫോർട്ടി പിന്ന് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കണം കാട്ടിയും നല്ലത് ഇതേപോലെ ഒരു ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇവിടെ സിഗ്നലിന് ആറ് ഇതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ ആറെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഓർത്തിരിക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഓൾ ദ സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് അപ്പൊ ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പ് ഓർത്താൽ മതി ഈ ആറ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡ്രസ് ബസ് ഡാറ്റ ബസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നൽ എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ആൻഡ് സീരിയൽ ഐഒ പോർട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം അഡ്രസ് ബസ് നോക്കാം ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ബസ് ആണ് അഡ്രസ് ബസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൻ്റെ കേസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ സിഗ്നൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനാറ് പിന്നെ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ദീസ് ലൈൻസ് ആ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ടു സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഈ പതിനാറ് ബിറ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ എയ്റ്റ് ഇത് അഡ്രസ്സിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള പിന്നാണ് ഈ ഒരു എട്ട് പിന്ന് സെവൻത്ത് തൊട്ട് സീറോ ഉള്ള അഡ്രസ് ലൈനും ഡാറ്റയും കൂടി ഷെയറിംഗ് ആണ് അതായത് ഒരു സമയത്ത് അത് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അഡ് ആ ഒരു ബസ്സസ് ഡാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സമയത്ത് അഡ്രസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അഡ്രസ് സിക്സ്റ്റീൻ ലൈൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഹയർ ഓർഡർ ഹയർ ബസ് എന്ന് പറയണത് എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്രസ് ബസ് തന്നെയാണ് മറ്റേത് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റ ബസ്സും ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് അതിൽ എ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു എ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണി ഡയറക്ഷൻ ആണ് അഡ്രസ്സിന് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൈക്രോ പ്രോസസറിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണുള്ള ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യണത് അതാണ് മോസ്റ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ബിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ്സ് ഇനി ദ സിഗ്നൽ ലൈൻസ് എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് അഡ്രസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ബസ് ആണ് എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കാരണം ഡാറ്റയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബൈ ഡയറക്ഷനിലാവണം ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടും ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഏർലിയർ സൈക്കിളിൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ അഡ്രസ് ആണ് അഡ്രസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബസ് യൂസ് ചെയ്യുക ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു എയ്റ്റി സെവൻ
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്രസ് ബസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഒരു ട്വൻറ്റി വണ്ത്ത് പിൻ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് ട്വൻറ്റി വൺ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനുള്ള ഈ പിന്നാണ് ഹയർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ഇത് യൂണി ഡയറക്ഷനിലാണ് അങ്ങോട്ടുമാണ് എരോ മാർക്ക് കാണുന്നത് ഇനി എ ഡി സെവൻ എ ഡി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് തൊട്ട് നയൻറ്റീൻ വരെയുള്ള പിൻസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ട്വൽത്ത് പിന്ന് തൊട്ടിട്ട് നയൻറ്റീൻത്ത് പിന് വരെയുള്ള ഈ പിന്ന് ആണ് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആയിട്ട് അഡ്രസ് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടും ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറായിട്ട് സിഗ്നൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ് സിഗ്നലാണ് അത് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ബസ് ആണ് അത് ഇതായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റ് തന്നെയാണ് അതിനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തത് കൺട്രോൾ ബസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ കൺട്രോൾ ബസ് ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നല് രണ്ട് സിഗ്നലാണ് ആർ ആർ ഡി ബാർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ബാർ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഡാറ്റ റീഡ് ചെയ്യാനാണോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിഗ്നലാണ് ബാർ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർ ഡി ബാർ ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽ സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് റീഡ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ബാറിൻ്റെ സിഗ്നലിൽ സീറോ വരുമ്പോഴാണ് റൈറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് കൂടാതെ മൂന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതായത് ഐ ഇൻ ഐയോ ഐ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഐയോ ഓർ എം ബാർ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണോ മെമ്മറി ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് അപ്പം ഇവിടെ ബാർ ഇവിടെ നിന്ന് അതായത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പിന്നിൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അത് മെമ്മറി ആണ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എസ് വൺ എസ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നലും കൂടെ ഉണ്ട് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഏത് ടൈപ്പ് വർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കണമെന്ന് സ്റ്റാറ്റസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് സിഗ്നൽ ഇനി അതുകൂടാതെ വൺ സ്പെഷ്യൽ സിഗ്നൽ ഉണ്ട് എ എൽ ഇ ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എ എൽ ഇ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എ എൽ ഇ ആണ് അത് ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കാരണം നമ്മുടെ സിലബസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഈ ഒരു എൽ ഇ സിഗ്നൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എൽ ഇ സിഗ്നലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ എന്തിനാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി എൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നൽ അഡ്രസ് ലാച്ച് എനേബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ആണ് ജനറേറ്റഡ് എവറി ടൈം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഒരു അതായത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുക ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് സെൻഡ് ചെയ്യണം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ആ സിഗ്നലാണ് എ എൽ ഇ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്നുള്ള പിന്നിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡ്രസ് ബസ് ആയിട്ടും ഡാറ്റ ബസ് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ എ എൽ ഇ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിലുള്ള സിഗ്നൽ എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്നുള്ള സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ് ബിറ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ സിഗ്നൽ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൈമറി ഈ എ എൽ ഇ സിഗ്നൽ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ് യൂസ് ടു പ്രൈമറിലി ടു ലാച്ച് ദ ലോവർ ഓർഡർ അഡ്രസ് ഫ്രം ദ മൾട്ടിപ്ലക്സ് ബസ് ആൻഡ് ജനറേറ്റ് എ സപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ സിഗ്നലിന് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് ഒരു ലാറ്റിൽക്ക് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്യും അതായത് എ ഡി സെവൻ ടു എ ഡി സീറോ എന്നുള്ള ലോവർ അഡ്രസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലക്സ് ചെയ്യും ഈ എൽ ഇ പോസിറ്റീവ് ഗോയിങ് പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി റീഡ് സിഗ്നൽ റീഡ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ലോ ആണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ സീറോ വരുമ്പോഴാണ് അത് ആക്റ്റീവ് ആവുന്നത് ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയ്യോ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ഇത് ഈ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹൈ അതായത് ഈ പിന്നിൽ ഹൈ ആണെങ്കിൽ അത് ഐഒ ഡിവൈസിൽ നിന്നുള്ള റീഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലോ ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഐ ഐഒ ഓർ എം ബാർ സിഗ്നലും ആർ ഡി ബാറും ഡബ്ല്യു ആർ ബാറും കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ ജന ടു ജനറേറ്റ് ഐഒ ആൻഡ് മെമ്മറി കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം മെമ്മറി എന്നാണോ കൺട്രോൾ മെമ്മറി എന്നാണോ അയ്യോ ഡിവൈസിൽ നിന്നാണോ റീഡ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് ഈ മൂന്ന് സിഗ്നൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇനി രണ്ട് സിഗ്നലും കൂടി ഉള്ളത് എസ് വണ്ണ് എസ് സീറോ ആണ് ദിസ് ഡാറ്റ സിഗ്നൽ സിമിലർ ടു അയ്യൊ ഓർ എം ബാർ ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ വാരിയസ് ഓപ്പറേഷൻ പല ഓപ്പറേഷനും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് പക്ഷെ സ്മോൾ കേസസിലൊന്നും സ്മോൾ സിസ്റ്റത്തിലൊന്നും ഇതധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ വലിയ സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു എസ് വണ്ണും എസ് നോട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഫിഗറിൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ നോക്കാം ഇതാണ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത എ എൽ ഇ എസ് വൺ എസ് നോട്ട് ഐഒ ഓർ എം ബാർ ആർ ഡി ബാർ ഡബ്ല്യു ആർ ബാർ ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റസ് സിഗ്നൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഇതിലാണ് ഡീറ്റെയിൽ സിഗ്നൽസ് സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സിഗ്നലിൻ്റെ ഓപ്കോട്ട് ഫെച്ചിനാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്നത് മെമ്മറി എന്നാണ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ഫെച്ച് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി എന്നാണ് അപ്പം അവിടെ സീറോ കൊടുത്ത് പിന്നെ എസ് വൺ എസ് സീറോ വൺ വൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ റീഡ് ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് ആർ ഡി ബാർ സീറോ ഇനി മെമ്മറി റീഡ് ആണെങ്കിലും മെമ്മറി എന്ന് സീറോ ആണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലാതെ എന്ത് റീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അപ്പോഴും ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാരണം മെമ്മറി എന്നാണ് റീഡ് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ എസ് വൺ എസ് സീറോ എന്നുള്ളത് വൺ സീറോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് റീഡ് സീറോ ആയിട്ട് വന്നു മെമ്മറി റൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സീറോ റൈറ്റ് ആകുമ്പോൾ സീറോ വൺ റൈറ്റ് റൈറ്റ് സിഗ്നൽ സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി അയ്യോ ഡിവൈസ് അയ്യോ റീഡ് ആണ് അയ്യോ ഡിവൈസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതെല്ലാം അയ്യോ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ വൺ ആണ് പിന്നെ റീഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ വൺ സീറോ റീഡ് സിഗ്നൽ സീറോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ സീറോ വൺ റൈറ്റ് സിഗ്നൽ സീറോ ഇനി ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്നോളജ് അത് അയ്യോ ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ വൺ വൺ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടെക്നോളജിന് ആ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ സീറോ ആയിട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഹോൾ സിഗ്നൽ ഹോൾഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്താണ് ബാക്കി സിഗ്നൽസ് വരുന്നത് അടുത്ത പവർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ക്ലോക്ക് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് പവർ സപ്ലൈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് വി എസ് എസ് ഗ്രൗണ്ട് റഫറൻസ് ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ഒരു ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ എൽ സി നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് എ ക്രിസ്റ്റൽ ഓർ ക്രിസ്റ്റ് ആർ സി ക്രിസ്റ്റലോ എൽ സി നെറ്റ്വർക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ പിന്നിൽക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി അതായത് ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇൻറ്റേണലി ടു ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സിക്സ് മെഗാ ഹെഡ്സ് അപ്പോൾ സിക്സ് മെഗാ ഹെഡ്സിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് ഇൻറ്റേണലി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് ത്രീ മെഗാ ഹെഡ്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഒരു ക്ലോക്ക് ഔട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് സിഗ്നൽ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു യൂസ് ആസ് എ സിസ്റ്റം ക്ലോക്ക് ഫോർ അതർ ഡിവൈസ് വേറെ ഡിവൈസിന് ക്ലോക്ക് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലോക്ക് ഔട്ട് ആണത് അപ്പം ഇതാണ് ആ സിഗ്നൽസ് വി സി സി വി എസ് എസ് പിന്നെ ക്രിസ്റ്റൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ ക്ലോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിഗ്നലാണ് അതായത് തേർട്ടി സെവൻത്ത് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എക്സ്റ്റേണലിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽസ് ആണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് എ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്നാമത്തെ സിഗ്നൽ സിഗ്നൽ ഐ എൻ ടി ആർ ആണ് അതായത് ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് അത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഏയിൽ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഐ എൻ ടി ആ
INTR interrupt request ആണ് അതിനെ acknowledge ചെയ്യുന്നതാണ് INTA പിന്നെ restart interrupt ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം these are vectored interrupt that transfers the program control to specific memory location അപ്പൊ ഓൾറെഡി റൺ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇന്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്ക് കൺട്രോൾ പോകും ഇതിൽ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഐ എൻ ടി ആറിനാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവിനാണ് പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഡിഫറെന്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കൺട്രോൾ പോവാ ഇനി ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ട് ഇത് നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് ഇത് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എപ്പോഴും അതായത് മറ്റതെല്ലാം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിടാ ഇത് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇനി ഒരു ഹോൾഡ് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ദിസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് പെരിഫൽ ഡിവൈസ് അതായത് അഡ്രസ് ബസ്സും ഡാറ്റാ ബസ്സും ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി അസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി അസസ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിക്വസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹോൾഡ് വരുന്നത് ഡാറ്റ ബസ്സും അഡ്രസ് ബസ്സും യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ അതിന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലാണ് എച്ച് എൽ ഡി എ ഇനി റെഡി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് സിഗ്നൽ റെഡി സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽ ഇതിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന പെരിഫറൽ ഡിവൈസ് സ്ലോ ആണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം ആ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെഡി സിഗ്നൽ വെൻ ദിസ് സിഗ്നൽ ഗോ സ്ലോ ദ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ വെയിറ്റ് ഫോർ എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അത് ലോ ആവുന്ന സമയം അത്രയും ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഹൈ ആവുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ലോ ആവുന്നത് വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യും റീസെറ്റ് ഇൻ വെൻ ദ സിഗ്നൽ ഓൺ ദിസ് പിൻ ഗോ സ്ലോ ദ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് സെറ്റ് സുറ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ഇന്നുള്ള പിന്നെ ലോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സീറോ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ബസ്സസ് എല്ലാം ട്രൈ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും റീസെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു റീ അതർ ഡിവൈസസിനെ റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് മൈക്രോ പ്രോസർ റീസെറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ട്രാപ്പ് ആർ റീസ്റ്റാർട്ട് സിഗ്നൽ മൂന്നെണ്ണം ഐ എൻ ടി ആർ റെഡി സിഗ്നൽ ഹോൾഡ് റീസെറ്റിന് പിന്നെ ഐ എൻ ടി എ എച്ച് എൽ ഡി എ അക്നോളജ് സിഗ്നൽസ് ഇതാണ് എക്സ്റ്റേണലി ഇനീഷ്യേറ്റഡ് സിഗ്നൽ ഇനി ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് സിഗ്നലാണ് എസ് ഐ ഡി എസ് ഒ ഡി അതായത് സീരിയൽ ഐ ഒ പോർട്സ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് സിക്സ്ത് സിക്സ്ത് ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹാസ് ടു സിഗ്നൽസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ എസ് ഐ ഡി സീരിയൽ ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ എസ് ഒ ഡി സീരിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഡാറ്റ അപ്പൊ സീരിയൽ ട്രാൻസ്മിഷന് ഡാറ്റ ബിറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് ഓവർ എ സിംഗിൾ ലൈൻ ഒറ്റ ലൈൻ ഉണ്ടാവുക വൺ ബിറ്റ് അറ്റ് എ ടൈം ആണ് അത് സെൻഡ് ചെയ്യുക അതായത് ട്രാൻസ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഒന്ന് സീരിയൽ ഇന്ന് ഒന്ന് സീരിയൽ ഔട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ഇതാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന്റെ പിൻ ഡീറ്റെയിൽസും അതിന്റെ റെസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽസും അപ്പൊ സിഗ്നൽസ് സ്പെസിഫിക് സിഗ്നൽസ് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ